7 de la tarde, hoy 3 de marzo, en Arte y Cultura Onda Andorilla, en la 89.6. Y ahora vamos a escuchar a Juanito, lo vamos a escuchar cantar, pero antes queremos hablar con él. Juan, bueno, yo ya, hay que llamarle Don Juan a <ríe> Juanito. Cuando tú escuchas los acordes de la guitarra de Paco Lucía, ¿qué sientes, Juanita? Pues yo siento que una gran lástima porque se haya ido el más grande de la guitarra. Pero en el momento que lo escucho tocar es como si siguiera vivo. Como eh, si estuviera de... entre, entre todos Exacto. nosotros, ¿no? Y si tú supieras lo que siento yo, Juan. Es que lo de Juanito sí, Juanito bien, pero Juan, si tú supieras lo que yo siento cuando te escucho, cuando te escucho cantar como cantas con esa edad que tienes, y me acuerdo de Paco de Lucía. Yo lo que siento es que Paco de Lucía no estuviera vivo. Para verlo, ¿verdad? Para verte, porque Paco de Lucía te escucha y yo te aseguro que te lleva. Te lleva con él, sí, sí, te lleva con él, porque además eh, tenía un corazón enorme, era un hombre de grandes sentimientos, y bueno, como todo músico, el músico tiene que tener muchos sentimientos, mucho corazón. Así que eso es lo que yo siento. Estaba fuera en off the record, ¿no?, que se llama, ¿no?, Juan Amar? Sí. Fuera de, de, de antena, comenta, preguntándole a Juanito, eh, que, que a ti no te ha enseñado nadie a tocar la, a tocar la guitarra, ¿no? No. O sea, que tú te coges la guitarra y según vas interpretando la música, vas tocando, ¿no? Claro, y ya también interpretando en la guitarra los acordes que le cojo a mi guitarrista en el momento que estoy actuando con ella. Porque tus guitarristas no son de aquí, son de fuera, ¿no? Claro. Son guitarristas profesionales los que te acompañan siempre, ¿no? Por supuesto. Bueno, y te has presentado un concurso y por lo visto hay que votar para que te cojan, ¿no? Por supuesto. Venga, pues eh, da un poquito de publicidad al concurso. Pues Juanita. es un concurso que eh, es de Alcobenda, de Madrid, eh, que para votar... Eh, hay que entrar en la web oficial de Arcobenda Flamenco Nuevos Talentos. Arcobenda Flamenco Nuevos, Nuevos Talentos. Talento. .org y buscar en la, en la sección de cante. Sí. Eh, mi nombre y mi imagen. Juanito Oliva. Se pincha allí y ya aparece mi, mi biografía, dos vídeos míos y mi foto. Aparece Twitter. Eh, Google Plus y en, Facebook y en Facebook le tenéis que dar me gusta. Y si podéis compartirlo, claro. ¿Y quien tenga más me gusta lo eligen o cómo va eso del concurso? Eh, es que el tema ese de los votos un 50% del concurso. Ya después es... Eh, La calidad que tenga el exacto, cantante. ¿no? El jurado también. El jurado, es que claro, es que exacto. antes era un jurado nada más. El que... Vamos a ver, dilucidada. Vamos, que votaba en una palabra. Pero ahora, no, es, ya, ahora es el mundo mundial. Ahora el mundo mundial y venga llamadas y venga llamadas y venga votos y venga votos y eso claro. una vez favorece pero otras veces no. El jurado es el que tiene que, que votar y disponer. No, pero de, el, de, de el jurado va a votar, Juanito, ahora cuando lo escuchemos. Lo vamos, a votar to, lo vamos a votar todos ya. <risa> Estamos aquí con el padre, con ya Pepe. Eh, Pepe, cuando a ti tu hijo te dice, papá, que quiero ser artista. Con muy pocos años sería, ¿no? Porque con 15 que tiene ahora... No, decirme que quiero ser artista realmente, quiero ser artista y dedicarme a esto, me lo he dicho hace un poquito. Lo que pasa es que yo lo llevo notando... Que es un padre... Desde pequeño, y que sabía que eso es una cosa que él iba a tirar por ahí, porque es que, ya te digo, desde los dos, tres añitos que ni hablaba bien todavía, escuchando flamenco como yo llevaba en el coche, en todos lados, él iba ya repitiendo... Bueno, menos mal que no te dio por escuchar rap o algo de eso, ¿no, Pepe? No, pero no, cre no creo yo que hubiera tirado por ahí. Ya, lo trae la sangre. Aquí eso no, lo no, lleva no. dentro, de ¿no? Hecho, de hecho, él comenzó, cuando comenzó a cantar, digamos, un flamenco menos hondo, más comercial. Y él solo ha sido el que ha se aficionado, digamos, al flamenco más, más puro, ¿no? Y más hondo. Y llega un día que hay un casting en Canal Sur Ajá. y lo lleváis, vamos, vamos a llevar al niño a ver qué pasa. Y el niño lo coge. ¿no? Sí, él llevaba tiempo poniéndose ahí, que yo, llama, que quiero ir al programa, llama, que quiero ir, llamamos un un día fuimos al casting ahí en Cádiz, en el Hotel Senador. Sí. Y desde ese día lo cogieron y ya pues ha sido habitual, han estado llamando. ¿Cuánto tiempo lleva en Canal Sur, Juanito? Lleva pues cinco años. Lleva. Cinco años con Juan. Juan y medio lleva. O sea, quien ahora 15 empezó con diez añitos, está echando la barba, sí, sí. la está echando con, con Juan y medio, con ¿no? Diez años, exactamente. <risa> Juanito, ¿cómo se porta Juan y medio contigo? Hombre, buena persona. Sí, Muy ¿no? Bueno. Buena gente, a ver si yo algún día consigo hacerle una entrevista a Juan y me dijo, Juan y Mari, ¿tú oh, crees? Yo, creo que no. Ah, ¿Que no? No, no. Ah, oh, como yo me proponga, lo consigo. No, tenemos que ir allí, <risa> tenemos que ir allí y cogerlo. Y cogerlo, ya lo haremos. Bueno, Juanito, ¿qué es lo que te has preparado para ahora? Para... 
que te escuchemos. Pues ahora os voy a cantar unos tangos. ¿Unos oye, tangos? Oye, Luria, antes de que cante los tangos tú, lo sabiendo yo otra guapura de niño que se llama Pedro. Hombre, Dios, que es el hermanito. Que no deja la maquinita ni para escuchar, el hermano. Que no deja la el hermanito, que lo vamos a coger porque con la madre, la madre se esconde, pero la madre es muy guapa. Sí. A ver, <risa> Vanessa, <risa> Vanessa, que yo te vea. <risa> Además que es idéntica al hijo, vamos. Sí, sí. Y el hermano, ese te pobladito, Vanessa, que te veamos, que Pedro te veamos. va a ser escritor de letras de flamenco de, de su hermano, ¿verdad? ¿No? Tiene bueno, cara de inteligente, mío, no porque Pedro, Juanito no lo sea, sí. pero que, que se ven que son dos caracteres sí. distintos. ¿no? Pedro, ¿a ti qué te gustaría? ¿Ser médico o qué? Notario, notario, porque notario, claro, 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 no celebra que han comprado una casa, venga a tocar. Oh, esto es, esto es, qué arte, sí. vamos. Bueno, vamos bien, señor notario. Venga, Juanito. Eh, lo tendremos en cuenta. Eh, ¿Unos tangos? Venga, vamos. Por la cámara es tuya. Tengo que ver llorar, descalza por la calle prima, por lo que tú me has hecho pasar. Tú roneas porque vale y tú roneas porque vale. Siendo la la más chica o que hay en la acera de mi calle de la salilla de mi calle madre madre tan era mi madre y tan era mi abuela y tan era mi madre que me ha alumbrado y está bonita y canastera y la lunita que me ha alumbrado y está bonita y canastera Ole, qué arte, ole, qué arte, ole. porque además los tangos es uno de los palos, no, bordalo, bordalo. pero que son uno de los palos más, más difíciles sí. de, de cantar, ¿no? Tú, Juan Marí. Y de tocar, y tú lo has visto como, como, como mueve, además tiene los dedos muy bonitos, los lo pone muy bien en la guitarra, ¿no? la lavima, la caricia, y eso es muy bonito. Pero bueno, si a ti te coge el Lebrin, que es mi guitarrista, ni te cuento lo que se liga aquí. <risa> bueno, Juanito, pues seguimos contigo, ¿eh? Por supuesto. Venga. Ah, ole. Ali, 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 anda. Nuevo a casa, sabiendo que no hay nadie, y yo me vuelvo loco, me pongo a hablar con el aire, no se me va de mi cabeza y no se me va. Ay, de que me he pagado bien y de que yo te pagué muy mal. No se me va con mucho que yo quiera, me tengo que acordar. Y de aquellos momentos que me hiciste pasado y de aquellos momentos que no volverá. Oh, mamo, 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 madre mía, que mala es la noche y la calle y la vía. Mamo, 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 mamá mía, que mala es la noche y la calle y la vía. Hombre, un aplauso, un aplauso, que se lo merece, no, hombre, hombre, hombre. Y lo viera todo el campo de Gibraltar, porque desde luego 
Mano, mano. Vaya, vaya, ¿Cómo cambia, de... cómo cambia el pero niño de... con la cara de niño que tiene y se sí. pone a cantar y le pone cara de hombre, ¿verdad, hombre, Pepe? Es que ca canta, sí, sí. canta, es un niño, canta como, como un hombre ya, un cantado de flamenco ya, vamos ya. ¿Tú lo corriges no, algunas no, veces no, no. o él te yo, tiene que corregir yo a ti? No, yo ya no estoy para corregirlo, ya sabe, ya más que... <risa> Eres autodidacta, no lo ves, no lo ves ya como... Ya solo su profesor es el único que ve en cuando lo mejor. Pero los quejillos que tiene son... Claro. son, son no, y se ve la seguridad que tiene tocando claro, la guitarra claro. y sentado tan en tranquilo. En Florida lo vas a liar, Juanito, eh. Mojú, que te amarren a la Eso salida porque las niñas se te van a hacer encima. A ver, tú, las niñas de 12 y 13 añillos. <risa> porque además es guapísimo. <risa> bueno, las novias las tiene que además, tener ya, que cantar, vamos, ¿no? Eh. Hombre, las claro. novias como las tiene que tener bonitas. No, amiga. No, chico, son amigas. <risa> Estamos tiesos, dice, estamos ah, tiesos. Tieso. Bueno, pues déjalo que te tieso un poquito más, que cantas muy bien y todavía no. Bueno, Juanito, sigue aquí con nosotros, que después nos tiene que contar de Canal Sur, de Juan y Medio, de lo que los proyectos que tiene, de tantas cositas, ¿vale? Hombre, por supuesto. Claro que sí, bueno. ¿Está preparado, ¿Está preparado o no está preparado? No, no. <risa> Porque él, me, él me ha dicho de primera hora, yo nada más que traigo tres, digo, bueno, pero es que aquí vamos a cantar cuatro. Bueno, pues si tú quieres, canta vamos pelo. Vamos a cantar, dice. Bueno, vamos, yo es que este es el... el ya canta menos que un grillo mojado. Este plural majestático que yo utilizo es por pero decir bueno, algo, ¿no? Pero no quiere, porque también si se pone a cantar, Sí, no, 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 yo hago de sí. todo menos cantar, menos cantar, de verdad, ¿eh? Y a mí el flamenco me encanta, yo bailo el flamenco como se tenga que bailar, pero cantar no, yo cantar lo oigo. Bueno, Juanito, unos fandangos de huerva así a pelo, sin preparar ni nada. No, no, claro. Venga, vamos para adelante. Me encantaba. Y me decía, yo me acuerdo cuando niño ay, me cantaba y me decía que felicidad. Recuérdame, Juanito, dónde hay que votar, porque es que te merece que votemos. Recuérdamelo en qué página era. Eh, Arcobenda Flamenca, Nuevo Talento, punto oro. Punto oro. Ahí buscáis el nombre de Juanito Oliva, y buscáis el Facebook y a poner me gusta, porque es que Juanito se a lo merece. A votar porque... Nos va a cerrar el programa, ¿no? Hombre, claro. Claro. <ríe> ¿Qué te ha parecido, Juan Mari? Pues si me lo parece, yo te estoy diciendo que... No, fandango... Que... El 19, porque la linda valía en el Florida. En el Florida, ¿no? Claro. El día, bueno, el día 19, que es el día del padre. Es el día del padre. O sea, que el regalo mejor que se le puede hacer a un padre, a un marido, a un novio, a un hermano, es llevarlo al Teatro Florida para, para este homenaje benéfico y ver este plantel de artistas, entre ellos Juanito, Oliva, que son maravillosos y que además van a cantar con... con bueno, ¿qué les voy a contar? Todo, todo un espectáculo que ustedes tienen que ir. Pues allí estará tu hijo, Pepe. Claro que sí, ayudando ¿Eh? a una causa inmejorable, porque siempre eso, esos eventos, esas causas, siempre hay que ir a ayudar. Que es verdad, el artista tiene que estar para ayudar siempre, a esas causas. Siempre, siempre, siempre. Eso es una cosa que tiene que llevar el artista siempre, siempre a fuego. ¿sabes? Y que tiene que salir de dentro del corazón, claro, que el niño no diga yo quiero y el niño quiere y se no va. No sabemos si mañana te puede tocar a ti o lo puede claro. tocar a otro y siempre hay que... Bueno, yo soy la tonta de los homenajes que no lo he dicho nunca, pero allí donde, porque es que mi marido es que casi que me obligaba, porque decía, bueno, si tengo una presentadora en mi casa, ¿a qué voy a ir a una emisora de radio? Pues, pues resulta que, ¿qué quieres que te deje? Que indio apache. <risa> Dame ese libro, Guanamari. Ah, la azotea de los innombrables. Tú bueno, sí. No, no, sigo nada más que eso, que yo, a mí me gusta hacer un, un homenaje, pero siempre que sea para una causa mmm, lógica, ¿eh? Pepe, eso, es para cualquier tontería un homenaje. No. Aunque la gente va, porque claro, la, los artistas pues van, actúan gratis, entonces como son muy buenos, pues la gente va. Pero a mí me gusta, a mí me gusta decir la verdad al público, es decir, miren ustedes que si esto es un, es un espectáculo, es a beneficio de esta causa, que es una causa mmm, 
muy difícil de, de sobrellevar y de, y, y, de, y de solucionar. Entonces, la solución por medio del dinero, desgraciadamente es así. Una, una operación, un, pero bueno, que igual me da que sea un niño con una con una cefalopatía como tiene, como tiene Adrián, que sea un niño que tuviera del corazón o si hubiera una persona mayor, que es igual, que a mí me da igual, yo digo que no, no voy, pero luego llega la hora y digo, ¿cómo no voy a ir si a lo mejor, si a lo mejor se le puede solucionar este problema a esta persona? Y allí estamos. Pues allí vamos a estar, Pepe, el día del padre, hasta tú con Ay, tu hijo y... Y de mi santo también. Y de tus... Ah, ¿verdad? Que tenía a Pepe, o sea, o sea, un completo, un completo. Ah, te felicitaremos desde el Florida. Desde bueno, arriba, Juanito, acuérdate, felicita a tu padre. Hombre. Bueno, Mari, ¿me quieres dejar que siga con el programa? No, 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 ¿cómo va? Si Arte y cultura aunando ya Ay, los sentimientos de punto ahora, seis, nos queda media horita de programa. Hombre. Te la has pasado bien con nosotros, ¿no? Pero tú vas a cerrar el programa para que te lo pases mejor. Digo, pues tú vas a poner broche de oro. ¿Con qué vas a poner broche de oro? Eh, por rumba. ¡Oh! Y con una rumbita. No, pero, bueno, pero pues vamos. antes de darle paso a Juanito por rumba para cerrar el programa de Arte y Cultura una andorilla, agradecerle a Pepe, a su padre, que haya estado aquí con nosotros. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por habernos dado oportunidad de compartir con con ustedes esta tarde. Y que tu hijo tenga mucha suerte en ese concurso que vamos a entrar y vamos a picar en el Facebook poniendo me gusta. A la mamá Muchísimas que está ahí detrás. Gracias. A la mamá que está ahí detrás también. Que a Vanessa, que ah, está gracias. con el chico aquí, que ya está malita de la garganta y no quería hablar, pero es encantadora. Y bueno, Juana Mari, nosotros nos despedimos nos hasta la ya. semana que viene, el viernes de 6 a 8, en la 89.6 Arte y Cultura en Andorilla. Se vuelve a repetir el programa. Y el domingo, por favor, busca... Juanito Oliva o buscar Nuria de que es así con KH y ahí tendréis los vídeos, los audios, las fotos, vamos, todo, 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 todo. Para entreneros un ratito. Para que volváis a verlo o quien no lo ha visto, pues que lo recupere. Ay, ay. Así que que paséis buen fin de semana y que seáis felices. Os dejo ay, ay, ay. con Juanito Oliva y una rumbita. Su guitarra, su guitarra. Pues antes de irme quiero, o pues, espero veros a todos en el 19 en el Teatro Florida, ¿vale? Y que se cumpla el deseo de que cuelgan el, el cartel de sin entrada. Ole, ole. Seguro que sí, ole, ole. qué arte tiene Juanito. Nada, que la liamos en el Florida. Que te la, la, liamos, la liamos, la liamos, la liamos seguro. La liamos. Venga, Juanito. que suena, suena para ustedes, suena para ustedes. Este ritmo que suena es de los gerele, es de los gerele. Yo guardo sensación y forma de vivir. Canto con el corazón, solo canto para ti. Canto con el corazón, solo canto para ti. Ella me ha robado el corazón y rodea porque vale. Y sabe que a mí me gusta. Su pañuelo de luna, ella me ha robado el corazón y rodea porque vale. Ella me ha robado el corazón y rodea porque vale. Y sabe que a mí me gusta su pañuelo de luna, ella me ha robado el corazón y rodea porque vale. Ella me ha robado el corazón y rodea porque vale. Hola, hola, Gert.